দীর্ঘদিন পর আজ প্রাণচাঞ্চল্য ভরে উঠবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা বিধি নিষেধ না মানলে প্রয়োজনে আবারো বন্ধ ঘোষণা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ভাঙনের কবলে পরিগ্রামে তিস্তা পারে 40 কিলোমিটার এলাকা নদী গর্ভে বিলীন 300 বাড়ি ঘর দিশেহারা নদী পারের মানুষ গাজীপুরে তীব্র গ্যাস সংকট প্রভাব পড়েছে শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় লোকসানের মুখে মালিক পক্ষ এলএমজি আমদানির কথা বলছে তিতাস ভোরের সময় সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাবি দীর্ঘদিন পর আজ প্রাণচাঞ্চল্য ভরে উঠবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে স্কুল কলেজ শিক্ষার্থীদের মাঝে তাই উৎসবের আমেজ প্রস্তুত রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দূরত্ব রক্ষায় একাধিক প্রবেশ পথ ব্যবহারের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে সরকার নির্দেশিত নানা পদক্ষেপ মনিটর করছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতি দেখে সন্তুষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরাও শাকির আহমেদের রিপোর্ট দীর্ঘদিন পর খুলছে স্কুল কলেজ তাই সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি ও নানা নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে বেসিন প্রতিটি ভবনে ঝলছে কোভিড থেকে সুরক্ষায় সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক নানা সিস্টেম লাল সবুজ ও সাদা রঙে জেড আকৃতিতে 3 ফুট দূরত্ব বজায় রেখে করা হয়েছে আসন বিন্যাস শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে প্রতিটি সেকশনকে একাধিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে শিক্ষক কর্মচারী কর্মকর্তা আমরা আমাদের শতভাগ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি চেষ্টা করেছি যতটা পারা যায় তাদের সুরক্ষার জন্য আর ছয়টি গেট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের আসা যাওয়ার পরিকল্পনা করছে ভিকারুননেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ একই চিত্র এখন রাজধানীর প্রতিটি স্কুলে ধানমন্ডি গার্লস স্কুল ও কামরুননেসা গার্লস স্কুলেও চলছে দীর্ঘ বিরতির পর নতুন করে শুরুর প্রস্তুতি চলছে নতুন নিয়মে শিক্ষার্থীদের বেঁধে নেয়ার পরিকল্পনা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষদেরকে সহযোগিতায় আমরা এই স্কুলগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমরা অব্যাহত রেখেছি এবং যাতে করে নির্বিঘ্নে যে বাচ্চাগুলো স্কুলে আসবে বারো তারিখে তারা যেন সুন্দরভাবে স্কুলে আসতে পারে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব উদ্যোগে সন্তুষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দীর্ঘদিন পর আমাদের স্কুল খুলছে তার জন্য আমরা সকলে অনেক আনন্দিত ঠিক মতো সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবো পড়ালেখা হবে প্রতিটা ক্লাসরুমে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্য সচেতন আছে মনে হচ্ছে দীর্ঘ বিরতির পর নতুন এই শুরুর অপেক্ষায় এখন ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুল কলেজ পরিদর্শন করেছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন পর শিক্ষার্থীদের পদচারণায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাণ ফিরে পাবে এমনটি প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সকলের শাকির আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা ঢাকার বাইরেও স্কুল কলেজ খোলার প্রস্তুতি সম্পন্ন স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে শ্রেণীকক্ষ এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে স্কুলগুলো করোনার বিধি নিষেধ মানবে না প্রয়োজনে সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে আবারও প্রাণবন্ত হবে স্কুল কলেজের আঙিনা শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর হবে ক্যাম্পাস শ্রেণীকক্ষ দরজা জানালা ও বেঞ্চগুলো ধুয়ে মুছে জীবনমুক্তকরণ ও রং করে সাজিয়ে রাখার কাজও শেষ প্রবেশদ্বারে রয়েছে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে ও করোনার বিভিন্ন বিধি নিষেধ সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন শোভা পাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে দেয়ালে নিয়মিত ক্লাস করতে পারবো এটার জন্য নাকি অনেক খুশি লাগছে খেলাধুলা করব পড়বো মানে অনেক ভালো লাগছে সরকার যে শর্ট সিলেবাস দিছে শর্ট সিলেবাসের মধ্যে আমাদের পুরাটা কমপ্লিট হোক হয়ে আমাদের পরীক্ষাটা হোক সবাই যেন মাস্ক ব্যবহার করে এবং স্কুলের জন্য অন্তত পরিবেশটা ঠিক রেখে ক্লাস হয় সর্বত্র একটা উৎসবের আমেজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের স্কুলটাকে প্রস্তুত করেছি সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষকরা করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজও সম্পন্ন করেছেন হ্যান্ড ওয়াশের সামগ্রী তারপর ওদের জন্য পরিধানের জন্য তিন লেয়ার বিশিষ্ট মাস্ক শিক্ষক প্রত্যেকেই ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ কমপ্লিট করেছি আমরা আশা করছি একটা আনন্দ ঘন পরিবেশে সকল শিক্ষার্থী আসবে এবং আমরাও ক্লাস নেব স্কুল কলেজ খোলার প্রস্তুতি ও স্বাস্থ্যবিধির বিষয়গুলো দেখতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন প্রশাসন ও শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা মাস্ক পরিধান করে স্কুলে ঢুকবে এবং প্রত্যেকটি বেঞ্চে 
একজন করে স্টুডেন্ট বসবে এবং বেঞ্চের কোন জায়গাটিতে স্টুডেন্ট বসবে সেটাও কিন্তু আমরা মার্ক করে দিয়েছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যখন অভিভাবকরা আসবেন বা অন্যান্যরা কেউ যদি কেউ আসেন সেখানে যেন তারা ভিড় না করেন এদিকে জামালপুরে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান করোনা সংক্রমণ বাড়লে আবারও বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সেখানে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান হবে কাজে আশা করছি সংক্রমণ বাড়বে না তারপরেও যদি সংক্রমণ দেখা যায় যে কোনোখানে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি বন্ধ করে দিতে হয় সেটা নিতেও আমরা দ্বিধাবোদ করব না মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরুতে এসএসসি এইচএসসি এবং পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন এবং অন্য শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস হবে তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ স্কুল খোলার আগমুহূর্তে চাহিদা বাড়ায় দেখা দিয়েছে শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম সংকট এক শোরুম থেকে অন্য শোরুমে গিয়েও মিলছে না জুতা ড্রেস কিনতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ সংশ্লিষ্টরা বলছেন পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতি প্রায় দেড় বছর পর রোববার থেকে খুলবে দেশের সব সরকারি বেসরকারি ও কিন্ডার গার্ডেন স্কুল তাই শেষ মুহূর্তে নতুন জামা ও জুতা কিনতে রাজধানীর বিপণী বিতানগুলোতে ছুটে বেড়াচ্ছেন অভিভাবকরা তবে হঠাৎ করে স্কুল খোলার ঘোষণায় বিপণী বিতানে ইউনিফর্ম ও জুতার সংকট দেখা দিয়েছে বাড়তি দামেও কিনতে পারছেন না অনেকেই বাচ্চাদের ইউনিফর্মের ব্যাপারটা একটু স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগের সাপেক্ষে এটা যেন একটু শিথিল করা হয় যাতে করে আমাদের বাচ্চাগুলো স্কুলে যেতে পারে ইউনিফর্ম ছাড়াও কারণ যে পোশাক আমরা বানাইছি ধরেন পাঁচশো টাকা সেটা এখন হয়ে গেছে সাতশো টাকা আমাদের মেয়েরা আসুক কিন্তু হ্যাঁ মার্জিত পোশাকে আসবে কোনো ওয়েস্টার্ন পোশাকে যেন কেউ না আসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে দেশের এক লাখ উনত্রিশ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে প্রায় দুই কোটি শিক্ষার্থী এর দশ শতাংশ শিক্ষার্থীরও নতুন পোশাক ও জুতা প্রয়োজন হলেও চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় বিশ লাখ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে স্কুল খোলায় এই বিপুল চাহিদার যোগান দিতে পারছেন না পোশাক নির্মাতারা আমাদের যে প্রস্তুতি আছে তাতে আমরা আমার চাহিদা অনুযায়ী আমার ফিফটি পারসেন্ট কাভারেজ দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব আর বাকি ফিফটি পারসেন্ট আমি হয়তো এই এক মাস বা বিশ দিনের মধ্যে কাভারেজ দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জুতার বড় একটি অংশের যোগান দেয় বাটা প্রতিষ্ঠানটি দাবি করেছে পর্যাপ্ত মজুদ আছে কিন্তু হঠাৎ করে চাহিদা বাড়ায় শোরুমগুলোতে জুতা পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কমপক্ষে দু সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা তলিয়ে গেছে স্কুলের চারপাশ রাস্তায়ও হাঁটু পানি আঠারো মাস পর শিক্ষার্থীদের ক্লাসে বসার যে আনন্দ তা বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম গাজীপুরের নিম্নাঞ্চল ঘুরে রিপোর্ট করেছেন রাজিবুল হাসান ছবি তুলেছেন জুনায়দ রুবেল স্কুল মাঠে সাকু তৈরিতে ব্যস্ত আব্দুল বাসেত কুমোর পানিতে বাঁশ গেড়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসার ব্যবস্থা করছেন তার সঙ্গে অংশ নিয়েছেন ভাওমান ঢালজুরা হাইস্কুলের আরও দুজন অভিভাবক তুরাগ ও বংশী নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় কালিয়াকুরের নিম্নাঞ্চল ঢালজুরা সূত্রাপুর ও শ্রীফুলতলির বেশ কয়েকটি গ্রামে পানি উঠেছে এতে এসব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেলার মাঠ মসজিদ রাস্তাঘাট বাড়ি ঘরে দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা বিশেষ করে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান নিয়ে আমরা বাসায় না ব্রিজ করবানছি যাতে ফুলাহান লেখাপড়া করা হারে অন স্কুলটা খুলছে ফুলাহান আসা যাওয়ার সুবিধা কারো লৌকা আছে কেউ ওই কলা গাছ কেটে ভুরা বানাইছে এদিকে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে সব প্রস্তুতির কথা জানিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা জানান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আশপাশের উঁচু কোন স্থানে ক্লাস নেওয়া হতে পারে প্রায় সময় একটু পানি হলে স্কুল তলে মানে স্কুলের মাঠ তলিয়ে যায় এবং এ বছরও সে পূর্বের মতোই গাজীপুরের কালিয়াকুরের নিম্নাঞ্চলে বৃষ্টি স্কুল দুই সপ্তাহ ধরে বন্যার পানিতে তলিয়ে রয়েছে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর এদিকে বন্ধ থাকা স্কুল কলেজে এডিসের লার্ভা পাওয়ায় তৈরি হয়েছে শঙ্কা 
রাজধানী মিরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে লার্ভা পেয়েছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি দল স্কুল খোলার একদিন আগে এমন দৃশ্য দুঃখজনক উল্লেখ করে উত্তরের মেয়র বলেছেন সবার সচেতনতা ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনশো একজন কোভিড বাস্তবতায় প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ ছিল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ সময়ে স্কুল কলেজে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট বিভাগ শনিবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল পরিদর্শনে যান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র এ সময় পীরেরবাগের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্ধ থাকা টয়লেটে এডিসের লার্ভার সন্ধান পাওয়া যায় মেয়র বলেন উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এখন পর্যন্ত ৬৪০টি স্কুলে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এখানে আমি নিজে লার্ভা পেয়েছি আজকে এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক তাই আমি সকল কর্তৃপক্ষকে বলবো যে আপনারা যারা স্কুল খুলছেন আজকে আপনারা পরিষ্কার করুন অনেক বাচ্চারা আমাদের এই স্প্রেটা সহ্য করতে পারবে না থেকে আমরা সাত দিন পরপরেই আমাদের অভিযানটা কন্টিনিউশন থাকবে এদিকে ঢাকা উত্তরে যেসব এলাকায় শিশুরা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে তাদের বাসা বাড়িতে খোঁজ নিতে যান মেয়র আক্রান্ত শিশুর স্বজনদের হাতে তুলে দেন উপহার সামগ্রী পরে সংশ্লিষ্ট বাড়ি ও তার আশপাশে ফগিং করা হয় অনেক হয়তো তথ্য দেন না যে ফাইন করার ভয়ে বরং তথ্য দিলে আমরা আমাদের র্যাপিড অ্যাকশন টিম গিয়ে আপনাদের বাড়ির আশেপাশে আমরা বরং এটিকে আরও স্প্রে করে দিব পরিসংখ্যান বলছে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা তেরো হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছেন অর্ধ শতাধিক মানুষ তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা কোভিড পরিস্থিতির উন্নতিতে হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে নন কোভিড রোগীর স্বাস্থ্য সেবা ভর্তি নেওয়া হচ্ছে নন কোভিড রোগীদেরও বাড়ছে ভিড় এদিকে চলতি মাসেই আরও দুই থেকে আড়াই কোটি ডোজ টিকা আসছে জানিয়ে স্বাস্থ্য সচিব বলেন ডিসেম্বরের মধ্যে দশ কোটি মানুষকে টিকার পূর্ণ ডোজ নিশ্চিত করতে চায় সরকার সেক্ষেত্রে বাড়ানো হবে টিকাদানের পরিসরও এদিকে করোনায় একদিনে মারা গেছেন আটচল্লিশ জন শনাক্তের হার নেমেছে সাত শতাংশে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এতদিন কেবল কোভিড রোগীদের ওপর জোর দেয়ায় বন্ধ ছিল নন কোভিড রোগী ভর্তি নেয়া তবে করোনার চোখ রাঙানি কমে আসায় এবার বদলাচ্ছে সে চিত্র হাসপাতালটিতে এখন থেকে ভর্তি নেয়া হচ্ছে নন কোভিড রোগীদেরও বেড়েছে আউটডোর সেবার পরিসর হাসপাতালে ভিড় করছেন সব ধরনের রোগী কর্তৃপক্ষ বলছে কোভিড নন কোভিড দুই ধরনের রোগীর সেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে পর্যায়ক্রমে এই মাসের মধ্যে পুরোপুরি নন কোভিডের দিকে ফিরে যাবো কোভিড নন কোভিড এক সাথে চালালে যে একটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি সেটা কিন্তু ঠিক আছে সেটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের তরফ থেকে সার্বিক প্রচেষ্টা থাকবে কোভিড পরিস্থিতির উন্নতিতে নন কোভিড রোগীদের সেবার পরিসর বাড়াই স্বস্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই একটি পজিটিভ বিষয় এবং আশা করি এটা চলমান থাকলে রোগীরা ভালো সেবা নিতে পারবে মেডিসিন ডাক্তার আছে ইউরোলজি ন্যাপ্রোলজি সব ডাক্তারই আছে সেখানে প্রচেষ্টা এতে থাকবে যে কোভিড না না বাড়ে আমরা যেন সুস্থভাবে সেবা নিতে পারি এদিকে টিকা নিয়েও আশা জাগানিয়া কথা শোনাচ্ছেন নীতি নির্ধারকরা রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে স্বাস্থ্য সচিব জানান চলতি মাসে দুই থেকে আড়াই কোটি আর ডিসেম্বরের মধ্যে মিলবে বিশ কোটি টিকা টিকা হাতে আসার পর বাড়বে টিকাদানের পরিসরও আমরা একদিনে চৌত্রিশ লক্ষ টিকা দিয়েছি সেই ক্ষেত্রে দশ লাখ টিকা দেওয়াতে একদিনে কোনো ব্যাপার না স্টেপ বাই স্টেপ পরে বার বাড়াতে থাকবো দেশে এখন পর্যন্ত টিকার আওতায় এসেছেন দুই কোটি পাঁচ লাখ মানুষ যাদের মধ্যে এক কোটি তেত্রিশ লাখ পেয়েছেন দুই ডোজ করে ফারুক ভুঁইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি কে নির্বাচনে এসে জনরায় মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা তারা বলেন নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতার পালা বদলের সাংবিধানিক পথ নেই এদিকে গণভবনে মনোনয়ন বোর্ডের সভায় কুমিল্লার সাত আসনে ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্তকে নৌকার প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়েছে মহামারীকালের স্থবির রাজনীতির মাঠে নেতাকর্মীদের আবারও সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েই এগোচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এরই অংশ হিসেবে দুদিন আগে দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সভা এবং দীর্ঘ বিরতি শেষে শনিবার সরাসরি স্থানীয় সরকার নির্বাচনী মনোনয়ন বোর্ডের সভাও করল দলটি দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই সভায় একটি সংসদীয় আসন ও বেশ কিছু উপজেলা এবং একটি পৌরসভার উপনির নির্বাচনে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয় বৈঠকে কুমিল্লা সাত সংসদীয় আসনে অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণ গোপাল দত্তকে নৌকার প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এছাড়া নয় উপজেলায় চেয়ারম্যান পদ ও রাজশাহীর গোদাগাড়ি পৌরসভা এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটির একটি ওয়ার্ডের নির্বাচনেও প্রার্থী ঘোষণা করে মনোনয়ন বোর্ড 
এদিকে বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম কেন্দ্র পরিদর্শন করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন নেতা কর্মীদের কোনো আস্থা নেই বিএনপির আন্দোলনে মানুষ আন্দোলন করার জন্য হুমুখ হয়ে বসে আছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব এখান থেকে হুইসেল বাজাবেন তাহলে মানুষ রাস্তায় নেমে পড়বে আসলে জেগে জেগে যে স্বপ্ন দেখে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা আর যে অবান্তর কথা বলে প্রতিনিয়ত সেটারই বহিপ্রকাশ হচ্ছে তারই বক্তব্য দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেছেন নির্বাচনী একমাত্র ক্ষমতার পালা বদলের পথ নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতার পালা বদলের আর কোনো সাংবিধানিক পথ নেই তেরো বছরের ব্যর্থতা গ্লানি মুছে এখন নির্বাচনমুখী হওয়ার জন্য আমি বিএনপি নেতাদের আহ্বান জানাব নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণই তাদের পরবর্তী সরকার নির্বাচন করবে আন্দোলনের ডাক দিয়ে নেতারা ঘরে বসে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখেছে তাতে আন্দোলনে কেউ সাড়া দেয়নি বিএনপি অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় আসতে দিক বিদিক ছুটছে বলেও উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনগণের রায় মেনে নেওয়ার সৎসাহস দেশরত্ন শেখ হাসিনার আছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হুঁশিয়ার করে বলেছেন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন নির্বাচন আর হতে দেয়া হবে না মহিলা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় দাবি আদায়ে রাজপথে নামতে নেতা কর্মীদের আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ারও আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব নির্বাচিত করবে সেই নির্বাচন যে নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার আরেকটা পথ সুগম করবেন সেই নির্বাচন আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই বাংলাদেশে আর সেই ধরনের নির্বাচন হবে না যে নির্বাচন একটা হবে সেই নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সেই নির্বাচন হতে হবে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় আর সবার আগে গণতন্ত্রের আপোষীন নেত্রী দিশেহারা জনপদের মানুষ প্রতিনিধি মোমিনুল ইসলাম মঞ্জুর পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট ভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটছে কুড়িগ্রামের তিস্তাপাড়ের মানুষের তিস্তা রেলওয়ে ব্রিজ থেকে সিলমারি পর্যন্ত চল্লিশ কিলোমিটার এলাকা ভাঙনের কবলে সর্বগ্রাসী তিস্তা মুহূর্তে গিলে ফেলছে সবকিছু তিস্তা আমার সর্বহারা করল জোর জমা ঘর বাড়ি সমস্ত ধ্বংস করে দিল তিস্তা নদী চারিবার এক এক করে বাড়ি ভাঙে কোথায় যাব কোথায় না যাব আমাদের কোনো পথ নাই রাজারহাটের গতিয়াশাম সরিষাবাড়ি ও বগুড়াপাড়া গ্রামে ভাঙনের তীব্রতা বেশি প্রতিদিন ভিটে মাটি আবাদি জমি ও গাছপালা নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে ভাঙনের ভয়াল রূপে বাড়িঘর সরিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে দিশেহারা মানুষ শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন অন্য এলাকায় শরীয়তপুরে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে তবে উঁচু সড়কগুলো থেকে পানি নামলেও এখনো নিম্নাঞ্চলের ঘর বাড়ি ও ফসলি জমি প্লাবিত রয়েছে তবে ভাঙন অব্যাহত থাকায় নদীর তীরে জিও ব্যাগ ও জিও টিউব জাম্পিং অব্যাহত রেখেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ আর দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন শিমুলিয়া বাংলাবাজার রুটে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে উত্তাল পদ্মা পাড়ি দিচ্ছে ছোট ছোট লঞ্চ তিন সপ্তাহের বেশি সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় এখন পদ্মা পাড়ি দেওয়ার একমাত্র বাহন এটি আবু সাইদের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল 
অতিরিক্ত যাত্রী বহন করেই উত্তল পদ্মা পাড়ি দিচ্ছে ছোট ছোট লঞ্চ টানা পঁচিশ দিন ফেরি সার্ভিস বন্ধ থাকায় নিরুপায় যাত্রীরা হুড়মুড় করে উঠছে লঞ্চে আঠারোই আগস্ট থেকে শিমুলিয়া বাংলা বাজার রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে বিকল্প হিসেবে ছাব্বিশ আগস্ট মাঝির কান্দিতে ঘাট করা হলেও নাব্য সংকটে তা চালু করা যায়নি আর তাই প্রয়োজনের তাগিদে ঝুঁকি নিয়েই লঞ্চে পারাপার হচ্ছেন যাত্রীরা অনেক ধরনের লঞ্চ আছে এখানে ত্রুটিপূর্ণ বড় লঞ্চ গুলো যদি এখানে হয় তাহলে সুবিধা হয় মানুষের বসে যেতে পদ্মায় তো মোটামুটি ভালো স্রোত ছিল সেক্ষেত্রে একটু ঢেউ ছিল সেক্ষেত্রে একটু ভয় কাজ করছে মনে হয় লঞ্চে যে পরিমাণ মানুষ নেওয়ার কথা সেই পরিমাণ থেকে মানুষ বেশি উঠতেছে ফেরি এবং স্পিডবোর্ড বন্ধ থাকাতে লঞ্চের উপর কিছুটা চাপ আছে তবু আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করতেছি যেন লঞ্চে কোনো অবস্থাতে যেন অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে লঞ্চ যেন না চলে রাত্রিবেলায় মানুষ ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন যানবাহনে এপারোপার হচ্ছে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে তারপরে আমরা প্রত্যেকটি সদস্য নিয়ে সর্বদা সচেষ্ট আছি এদিকে যে কোনো দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে বিআইডব্লিউটি এর ক্রেন বোর্ড ক্যানের জায়গাটা খুব ভয়াবহ যে কোনো মোকাবেলা করার জন্য আমরা লাইফ জ্যাকেট এবং বয়া নিয়া অবস্থান করতেছি হাজরা পয়েন্টে আছে এখানে যদি কোনো লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি পদ্মাতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা আবর্জনা বাসে এই বাসার কারণে লঞ্চগুলোর অনেক সময় পাখায় পাচায় যায় লঞ্চের ইঞ্জিন সমস্যা হয়ে যায় যাতে করে সেই সময় সেই লঞ্চটি যে পদ্মা বৃদ্ধি ধাক্কা না লাগে সেটাকে সহযোগিতা করার জন্য এই ধরলাকে রাখা হয়েছে শিমুলিয়া বাংলা বাজার রুটে সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত চলে লঞ্চ এমন ভাবে অতিরিক্ত যাত্রী ভর্তি করেই এই রুটে সাতাশিটি লঞ্চ উত্তাল পদ্মা পাড়ি দিচ্ছে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ গাজীপুরে গত কয়েক মাস ধরে তীব্র গ্যাস সংকটে সুতা ডাইং টেক্সটাইল ও পোশাক কারখানায় উৎপাদন কমেছে মালিক পক্ষ বলছে নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন করতে না পারায় মারাত্মক আর্থিক লোকসানের মুখে তারা এ অবস্থায় চাকরি হারানোর শঙ্কায় হাজার হাজার শ্রমিক তীব্র সংকটের কথা স্বীকার করে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ সমাধানে এলএমজি আমদানির কথা জানিয়েছেন রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জুনাদ জুবেল ইউনিটের সবগুলো মেশিনে লাল সংকেত নেই চাহিদার তুলনায় গ্যাস দিনের শুরুতেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাজ মোশারফ কম্পোজিটের শ্রমিকের কপালে চাকরি জীবনে এমনটা দেখেনি এর আগে সম্প্রতি দিনের বেশিরভাগ সময় গ্যাস সংকট অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে তার ছয় বছরের শ্রমজীবনে অনেকক্ষণ ধরে গ্যাস বাসের কারণে বন্ধ আছে গাজীপুর সদর শ্রীপুর ও সিটি কর্পোরেশনের বেশ কয়েকটি কারখানায় গ্যাসের চাপ একেবারেই কম কারখানার শ্রমিকরা বলছেন যারা উৎপাদন চুক্তিতে কাজ করেন তারা বেতন ভাতা পাচ্ছেন কম এছাড়া চাকরি হারানোর সংখ্যাও রয়েছে তাদের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো মেশিনারি কিন্তু বন্ধ থাকে এই গ্যাস প্রেশারের জন্য এত কম প্রেশারে আমি যদি জেনারেটর চালাইতে চাই আমার জেনারেটর প্রচুর ক্ষতি হয় ক্যাপিটাল মেশিনারি ক্ষতি হয় পাশাপাশি ব্যাংকে ঋণগ্রস্ত হয়ে উদ্যোক্তারা প্রজেক্ট বন্ধ করে দেবে বলে আশঙ্কা করছেন এই উদ্যোক্তা এক্সপোর্টে বাধাগ্রস্ত হয়েছি আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি ইভেন কি আমরা যদি এইভাবে চলতে থাকে যদি আমরা গ্যাস প্রেশার না পাই তাহলে আমরা ব্যাংকের ঋণগ্রস্ত হয়ে যাব এবং প্রজেক্টগুলো আমাদের ঠিক হয়ে যাবে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এবং প্রয়োজনীয় গ্যাস আমদানি করে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমই এর এই সদস্য দেশ উন্নত হচ্ছে শিল্পের উপর আমরা নির্ভরশীল অনেকাংশে শিল্পতে প্রাধান্য দিয়ে দিই সেই অবৈধ গ্যাসগুলো বন্ধ করে এলপিজি এলএনজি আসতেছে প্রচুর সেটা আপনার চেষ্টা করেন যাতে প্রধান শিল্পতেই গ্যাসটা গুলো রাখতে যাতে এখানে নির্বিচ্ছিন্ন থাকে সংকটের কথা স্বীকার করে এলএমজি গ্যাস আমদানির কথা জানান তিতাস কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলোতে প্রতি বর্গ ফুটে পনেরো পিএসআই গ্যাসের চাপ থাকার কথা থাকলেও সম্প্রতি সেটি উঠানামা করছে দুই থেকে আট দশে রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর ভোরের সময় আরো থাকছে ষাট বছর অপেক্ষার পর উদ্বোধনের দ্বারপ্রান্তে রাঙামাটির শহরের সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে দুটি গ্রাম 
দৃষ্টিনন্দন সেতুতে সম্ভাবনার হাতছানি পাঁচ টাকা কমিয়ে সরকার চিনির দাম নির্ধারণ করে দিলেও খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামেই পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন কারখানা থেকে বাজারে আসতে কয়েক দফা হাত বদলে বাড়ে চিনির দাম এছাড়া মিল গেটে দিনের পর দিন অপেক্ষায় বাড়ে পরিবহন খরচ শাখা উচ্চপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে মিল থেকে বাজারে আসা পর্যন্ত কয়েক হাত বদল হয় চিনির ডিও বা ডেলিভারি অর্ডার আর প্রতি হাত বদলে চিনির দাম বাড়ে কেজিতে অন্তত এক টাকা শনিবার দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে চিনির ডিও বিক্রি হয়েছে চুয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা ধরে অথচ দুদিন আগে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি চিনি চুয়াত্তর টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমানে ডিও ধরে চিনি বিক্রি করতে গেলে বাজারে প্রতি কেজি চিনির দাম হবে আশি টাকা আমাদের এখান থেকে কিনা পড়তেছে আপনার চুয়াত্তর টাকা নব্বই পয়সা তো গাড়ি ভাড়া আছে অভিযোগ ডিও নিয়ে গাড়ি মিল গেটে গেলে সেখানে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে বাড়তি পরিবহন খরচও চিনির দাম বাড়ার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির দাম বেড়ে যাওয়াতে স্বাভাবিকভাবে চিনির দামটা বাড়তেছে আর আপনার ওখানে যেভাবে মানে বিদেশে লোডিংটা আসলে আমার মনে হয় ঠিক মতো পাচ্ছে না শিপমেন্ট ঠিক মতো হচ্ছে না সেই জন্য এটা আসলে বাজার বাড়ার অন্যতম মূল কারণ এটিও দাম বেড়ে যাওয়াতে হঠাৎ করে সদস্য টাকা বেড়ে গেছে মনপতি কেজি প্রতি আমার চার পাঁচ টাকা বেড়ে গেছে এখন সরকার নাকি সত্তর টাকা খুচরা বাজারে নির্ধারণ করছে কিন্তু এখনও বাজার প্রভাব পড়ে নেই মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে বুকিং রেট বাড়ার অজুহাতে গত মে মাস থেকে দেশের চিনির বাজার অস্থির হতে থাকে বাউন্ন টাকার প্রতি কেজি চিনি চার মাসের ব্যবধানে আশি টাকায় এসে দাঁড়ায় কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম কক্সবাজারের বার্বিস মার্কেটের ব্যবসায়ীদের দুর্দশা যেন পিছু ছাড়ছে না করোনা সংকট কাটিয়ে এখন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখলেও তা ভেঙে দিয়েছে শহরের বেহাল সড়ক খানাখন্দ এবং ভাঙা সড়ক পেরিয়ে পর্যটকরা যেতে চান না বার্মিজ মার্কেটে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন একুশটি বার্মিজ মার্কেটের তিন শতাধিক ব্যবসায়ী আরও জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল তীব্র রোদ তারপরও জলমগ্ন কক্সবাজার শহরের বাজার ঘাটার প্রধান সড়ক এই সড়কে রয়েছে বড় বড় গর্ত এই গর্তে জমে আছে নালা নর্দমার ময়লা পানি মাঝে মাঝে বড় বড় পিলার দেখা যাচ্ছে লাল পতাকা প্রধান সড়কের সংস্কার কাজের কারণে খানাকন্দক আর কাদা পানিতে এমন বেহাল দশা এই সড়কটির এই প্রধান সড়কের দুপাশে রয়েছে বার্মিস মার্কেট সহ অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিধি নিষেধ উঠে যাওয়ার পর উনিশ আগস্ট থেকে বার্মিস মার্কেটের দোকানপাট খোলা হয় কিন্তু পর্যটক না থাকায় বেচা বিক্রি নেই বলে জানান তারা কক্সবাজারে যারা বেড়াতে যান কেনাকাটার জন্য তাদের অন্যতম পছন্দ বার্মিস মার্কেট কিন্তু সড়কের নাজুক অবস্থায় এখন বেশিরভাগ ক্রেতাই যেতে চান না সেখানে রাস্তা অবস্থা বেশি খারাপ তিন চার বছর আগে দেখলাম ভালো এখন তো অবস্থা বেশি খারাপ রাস্তাঘাট দেখে তো খুব সমস্যা মনে হচ্ছে যেমন যানজট কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জানান দু হাজার বাইশ সালের জুন মাসের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ হবে করোনার কালীন লকডাউন যে ছিল এটা একটু শিথিল হয়ে যাওয়ার পর এখন ষাটের দশকে প্রমত্তা কর্ণফুলি নদীতে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয় কাপ্তাই হ্রদ এরপর রাঙ্গামাটির পুরানো শহরের বাসিন্দাদের অধিকাংশের ঠাই হয় পুরান পাড়ায় কিছু মানুষ আশ্রয় নেন ঝুলুক্কা পাহাড়ে সেই থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলেন দুই এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘ ষাট বছর পর রাঙ্গামাটি শহরে যাতায়াতের জন্য নির্মিত হয়েছে সেতু এতে উচ্ছ্বসিত এলাকার মানুষ রাঙ্গামাটি থেকে হেফাজত সবুজের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট 
রাঙ্গামাটি শহরের পুরান পাড়া এলাকা মূল শহর থেকে তাকালেই দ্বীপটি চোখে পড়ে অথচ দীর্ঘ ছয় দশক বোটের রথ পাড়ে দিতে হয়েছে এখানকার বাসিন্দাদের শহর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে থাকা ছোট দ্বীপ ঝুলুকা পাহাড়ের মানুষেরও ছিলেন যোগাযোগ সমস্যায় অবশেষে দীর্ঘ ষাট বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে এই দুই দ্বীপের বাসিন্দাদের দৃষ্টিনন্দন ওয়াই আকৃতির সেতু দিয়ে শহরের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযোগ পেতে যাচ্ছে দ্বীপ দুটি প্রায় আট বছরের নির্মাণ কাজ শেষে সংযোগ সড়ক স্থাপনও শেষ পর্যায়ে এতে খুশি এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ব্রিজের জন্য প্রতীক্ষা ছিলাম জনগণের জন্য অনেক উপকার হয়েছে একটা সময়ে জরুরি রোগী নিয়েও দুর্ভোগ পোহাতে হতো বাসিন্দাদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল কলেজ পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে যেত এখন ব্রিজ নির্মাণ হওয়ায় যাতায়াতের দুর্দশা থেকে মুক্তি মিলেছে निर्माणाधीन सेतु पहाड़े दृष्टिनंदन सौंदर्य उपभोग करें मन पर्यटक सेतुटर क्या द्रुत शेष स्थानीय গতকাল দুপুরে নবগঠিত মধ্যনগর উপজেলা পরিষদে এক সভা শেষে মন্ত্রী তথ্য জানান হাওড়ের উন্নয়নে সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী সুনামগঞ্জের হাওড়ে উড়াল সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের এর প্রেক্ষিতে উড়াল সেতু প্রকল্প পাশ হয়েছে নারায়ণগঞ্জে জুস কারখানার অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে যশোরের শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ গতকাল সকালে জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করা হয় এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মপরিবেশ তৈরি ক্ষতিপূরণ আদায় ও পুনর্বাসনে কোনো ভূমিকা রাখে না এতে বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিকরা নারায়ণগঞ্জে সরকারি কদম রসুল কলেজে নবনির্মিত আইসিটি ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে গতকাল দুপুরে চারতলা বিশিষ্ট এই ভবনের উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান এ সময় তিনি কলেজের সকল শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানান শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অর্থায়নে এই ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা পঞ্চাশ সজ্জার জনবল দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে পিরোজপুরের একশো সজ্জার জেলা সদর হাসপাতাল এতে রোগীরা কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেয়ে অন্য হাসপাতালে চলে যেতে বাধ্য হন তবে সেখানেও দালাল ও ওষুধ কোম্পানির লোকদের খপ পড়ে পড়ে নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন তারা পিরোজপুর প্রতিনিধি জিয়াউল হক পাঠানো জিয়াউল হকের পাঠানোর তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট আউটডোরে চিকিৎসকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত রোগী ও স্বজনরা আবার কখনো বা দালালদের টানাটানিতে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ছেন এটি পিরোজপুর সদর হাসপাতালে প্রায় প্রতিদিনের চিত্র তার উপর চিকিৎসক সংকট সব মিলিয়ে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা জেলা সদরে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই হাসপাতাল প্রথমে পঞ্চাশ শয্যা থাকলেও দু সালে একশো শয্যায় উন্নীত করা হয় তবে সেই পঞ্চাশ শয্যার জনবল দিয়েই চলছে হাসপাতালটি এতে রোগীরা পড়ছেন চরম বিড়ম্বনায় হাসপাতালে তেত্রিশটি পদের বিপরীতে ডাক্তার রয়েছেন বিশ জন অন্যদিকে ১৬ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তেরোটি শূন্য রোগীদের অভিযোগ আউটডোরে প্রায় ডাক্তার আসেন দেরিতে আর শয্যার অভাবে রোগীদের চিকিৎসা নিতে হয় মেঝেতেই আসছি অনেক পর কিন্তু ডাক্তার এখন আসে না এই জন্য অপেক্ষায় আছে শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা 
সার্জারি কনসালটেন্ট নাই আইসিইউ নেই যাদের আইসিইউ লাগে তাদেরকে আমরা রেফার করি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্যমতে 2020 সালে চিকিৎসা নিয়েছেন 116000 রোগী আর চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত সেবা নিতে আসা রোগীর সংখ্যা 87500 সময় সংবাদ ওকার হাতে বেড়েছে আউশধানের সরবরাহ মন প্রতি ধানের দর বেড়েছে 70 থেকে 80 টাকা ধানের টেকসই বাজার নিশ্চিত করতে হাতে প্রশাসনের তদারকি চান কৃষকরা ধান বেচা কেনার খবর জানাতে এই মুহূর্তে চোকগিরি হাতে আছেন রিপোর্টার এমআর রকি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে রকি ধন্যবাদ সাজিয়া আগস্টের 15 এর দিকে কিন্তু রোপা আউশ যেসব ধান এসব ধান কিন্তু মার্চ থেকে কৃষকরা তাদের ঘরে তুলে শুরু করেছিল এখন এসব ধান কিন্তু হাতে তুলছেন এবং বিক্রির জন্য ভোর সকালে চাষীরা এসব হাট নিয়ে আসছেন নওগাঁর একটা বড় এই হাট চকবরি হাট এই হাটে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছিলাম গত সপ্তাহের ব্যবধানে এখানে কিন্তু ধানের যে সরবরাহ তার কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে এবং সরবরাহ বাড়ার পাশাপাশি দরের জায়গাটা একটু বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে কারণ গেল সপ্তাহে যে দরে ধান বিক্রি হয়েছিল তার থেকে প্রতি মানে কিন্তু এখানে ষাট বা সত্তর টাকা রোপা মানে বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে তো ব্যবসায়ীরা বলছেন যে এর সময় যাতে চালের কিছুটা চাহিদা বৃদ্ধি হয় তার মানে তাদের দরটা কিছু বেশি দিয়ে ধান কিনতে সংগ্রহ করতে হচ্ছে এবং প্রতিমন ধান গেল সপ্তাহে এখানে বিক্রি হয়েছিল সাতশো পঞ্চাশ টাকা বা সাতশো ষাট টাকা সেই ধান কিন্তু আজকের বাজারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আটশো বিশ টাকা পর্যন্ত প্রতিমন আউট ধান বিক্রি হচ্ছে অন্যদিকে বিগত মৌসুমে বুড়ো মৌসুমে যেসব ধান ছিল এই ধানগুলোর দর কিন্তু কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি उत्पादने प्रभाव এই বাজারের সরবরাহ কিছুটা বেশি অধিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এই সরবরাহের কারণে যান্ত্রিক চাষীরা এখন কিন্তু তাদের যে প্রত্যাশিত দর সেই দরটা জায়গা তারা কিছুটা হলো পাচ্ছেন এবং আউস আবাবের ক্ষেত্রে এবছর আমরা যেটা দেখছিলাম যে বিগত মৌসুম হচ্ছে এই दूर दूरान जरा व्यापारी धान संग्रह कर दर जगह बृद्धि दर बृद्धि कारण चाषी तर प्रत्याशार जैगा कि हलो नतून जतर धान पूरण हो तब विषय हल सब हाथ क्योंकि धान दर जैगा क्षतिग्रस्त होना क्षतिग्रस्त हाथ बजार गो सकाले भोर सकाले सब हाथ जुम्मे होते प्रांतिक चाषी जरा ता क धान दर बेसि हार कारण प्रत्याशित से संग्रह अभिजान रहे पचिस हजार मेट्रिक टन धान संग्रह विपरीत मात्र चार हजार मेट्रिक टन धान संग्रह जानते जिला खाद्य विभाग অন্যদিকে চালের যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল সেই লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা তারা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে তো ধানের বাজার ব্যবস্থার একটা অসম পরিস্থিতির কারণে কিন্তু সংগ্রহ অভিযানের এরকম একটি বেহাল অবস্থা বলছেন জেলা খাদ্য বিভাগ এবং জেলার হাতগুলোতে এখন যেসব ধান আসছে এই ধানগুলোর আর্দ্রতা কিছুটা বেশি থাকার কারণে বলা হচ্ছে ভিজা ধান এই ভিজা ধানের বাজার ব্যবস্থা কিন্তু এখন যেটা পাচ্ছে চাষীরা এই বাজার ব্যবস্থায় তারা কিছুটা হলো সন্তোষ প্রকাশ করছেন তবে পুরনো ধানের ক্ষেত্রে যে বাজারটা যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে বা যেটা মাঝে মধ্যে বারোশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করে থাকেন এই ধানটা কিন্তু অনেকটা এই মুহূর্তে বাজারটা পড়ে যাওয়ার কারণে মাঝে মাঝে তারা ক্ষতির মুখে পড়েন তবে সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছিলাম ধানের দর কিছুটা বেশি হওয়ার কারণে প্রান্তিক যেসব চাষী রয়েছেন যারা সংগ্রহের রেখেছিলেন তারা কিন্তু এখন কিন্তু সন্তোষ প্রকাশ করছেন তো সাদিয়া এই ছিল নওগাঁর মহাদেবপুরের চকগরি হাটের ধান বেচা কিনার খবর নওগাঁ থেকে যুক্ত ছিলেন রিপোর্টার এম আর রকি
হিলি বন্দরের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন বাংলা হিলি সিএনএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন গতকাল সকালে সংগঠনটির সদস্যরা এই সংবাদ সম্মেলন করেন এই সময় বক্তারা বন্দরে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতি কাঁচামালের স্থান নির্ধারণ পানামা অভ্যন্তরে যানজট নিরসন শেড নির্মাণ সহ নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফ বিসিসিআই এর নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে গত রাতে নারায়ণগঞ্জ ক্লাব মিলনায়তনে আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শুরুতেই এফ বিসিসিআই এর নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন ও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ বাবু সহ পরিচালকদের আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় বক্তব্য রাখেন বিকেএমই এর সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান সহ এফ বিসিসিআই এর নেতারা অনুষ্ঠানে বিকেএমই এ বিজেএমই এ বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ নিটিং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ছয় শতাধিক শিল্পপালিক অংশ নেন আমাদের একটা বিশাল জমি পড়ে আছে যাকে নাকি শান্তির চর বলা হয় আমি বেশ জসিম ভাইয়ের কাছে এবং এই ফেডারেশনের প্রত্যেক কাছে আমি আবেদন করেছি যেটা নিট ওয়ারের জন্য স্যাংশন হলেও আমার নারায়ণগঞ্জের মানুষ যেন স্বাবলম্বীন হতে পারে ডিসেন্ট্রালাইজেশন লাগবে আমার নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি লাগবে নতুন নতুন সেক্টর লাগবে সেখানে আমি তো প্রতিবন্ধকতা করতে পারি না এন বিআর কোনোভাবে সেটি দিতে পারে না তার মানে তাদের কোনো একটা উদ্দেশ্য খারাপ আছে এই দেয় যে স্যাপোটাইজ আমার মনে হয় এগুলি স্যাপোটাইজ করছেন তারা সরকারের যেন মানে সরকার যেন এই অ্যাসিভমেন্টগুলিতে অ্যাসিভ যেন না করতে পারে পর্যটকের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে বান্দরবানের সব পর্যটন কেন্দ্র মেঘলা নীলাচল শৈলপ্রপাত চিম্বুক নীলগিরি নীলদিগন্ত রেমাক্রি নাফাকুম দেবতাখুম সহ জেলার সবগুলো দর্শনীয় স্থানে এখন পর্যটকের উপচে পড়া ভিড় শুধু তাই নয় হোটেল মোটেল রিসোর্ট গেস্টগুলো এখন পর্যটকে পরিপূর্ণ বর্ষায় পাহাড়ের সৌন্দর্য বেড়ে যায় দ্বিগুণ তাই প্রতি বছর এই দৃশ্য দেখতে ভ্রমণ পিপাসুদের ঢল নামে পর্যটন নগরী বান্দরবানে আর ছুটির দিনে এই ভিড় বাড়ে বহুগুণ পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে পর্যটকরা এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান চাঁদের গাড়িতে করে কেউ বা ছুটে যাচ্ছেন ঝর্ণার পানিতে গা ভেজাতে কারো গন্তব্য পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ ধরার আকাঙ্ক্ষায় পাহাড় ঘুরবো পাহাড় দেখব অনেক ভালো লাগতেছে কারণ মানে এত সুন্দর বাতাস घुरे बेड़ाते नाना पदक्षेपर कथा टूरिस्ट विभिन्न स्थान देखा जाए तरफी समय प्राय दशक पर पहला नवेम्बर थे आबो शुरू होते जाका कायरो सरसि विमान चलाचल ए तथ्य निश्चित कर खोद मिसर राष्ट्रीय विमान संस्था इजिप्ट एयर शनिवार राजधान एक होटे अनुष्ठित संबद सम्मेलन विमान संस्थाटी जान प्राथमिक भाव ढाका कायरो ढाका रूटे सप्ताह दूटी फ्लैट परिचालनार सिधान नहीं समय द्विपाक्षिक सम्पर्क क्षेत्र में बांगलेशे इजिप्ट एयर फ्लैट शुरू विषय टीके माइल फलक हिसेब उल्लेख करें बांगलेश निजुक्त मिसर राष्ट्रदूत हाइथाम गोबासी चलमान करना परिस मिसर सम्पूर्ण निरापद मंत्य करें कायरो विमानबंदर जी करना टेस्ट और तात्णिक फलाफल प्रदान आरटीपिसर लैब स्थापन
জনস্বাস্থ্য পাসের বিরুদ্ধে নবম সপ্তাহের মতো বিক্ষোভ হয়েছে শনিবার রাজধানী প্যারিস ও এর বাইরে বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি শিক্ষার্থী দমকল বাহিনীর সদস্যরাও এই আন্দোলনে অংশ নেন তারা বলেন বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পাস ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল ফ্রান্সের প্যারিস থেকে আরো জানাচ্ছেন লুৎফুর রহমান বাবু ফ্রান্সের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পাসের বিরুদ্ধে টানা নবম সপ্তাহে আন্দোলন গড়িয়েছে রাজধানী প্যারিসের বাইরেও আন্দোলন হয়েছে বেশ কয়েকটি শহরে এতে অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার বিক্ষোভকারী শুরুতে আন্দোলন কিছুটা শান্তিপূর্ণ হলেও এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ বাঁধে এটা আসলে আমার কাছে এক ধরনের রাজনীতি বলেই মনে হয় এখানে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য আর এই কারণেই আজকে এই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছি পুলিশের দিকে আন্দোলনকারীরা বোতল ছুড়ে মারলে পুলিশ পাল্টা টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের দমানোর চেষ্টা করে করোনাকালীন সংকটে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এটি বলতে পারি সরকার যদি স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয় তাহলে এই সংকট মোকাবেলা করা খুব কঠিন হবে না সরকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনা থেকেই এই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বলে আমি মনে করি আন্দোলনে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন শিক্ষার্থী ও দেশটির দমকল বাহিনীর অনেক সদস্য অংশগ্রহণ করেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পাস তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেই অভিযোগ করেন যে ভ্যাকসিন এখনো পরীক্ষামূলক অবস্থায় সেইটা মানবদেহে প্রয়োগ নিরাপদ নয় দু সালে এই ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণা শেষ হবে অথচ এর আগেই শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছে এটা মেনে নেওয়া যায় না আন্দোলন থেকে সরকারের বিরুদ্ধে নানা স্লোগানের পাশাপাশি জাগরণী গানও পরিবেশন করা হয় রাজধানী প্যারিসে তিনটি বাগে ভাগ হয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় একটি বাগে দু হাজার উনিশ সালের ইয়োলোবেস্টের আন্দোলনকারীরা অংশগ্রহণ করে ফ্রান্সে বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পাসের যে আন্দোলন নয় সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছেন এই মঞ্চে আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ তারা বলছেন বাধ্যতামূলক এই স্বাস্থ্য পাস রাজনীতির একটি অংশ যার শিকার হচ্ছেন তারা ফ্রান্সে প্যারিস থেকে মোহাম্মদ লুকমন বাবু সময় সংবাদ হঠাৎ বিক্ষোভে উত্তাল তুরস্ক শনিবার ইস্তাম্বুলে জড়ো হয়ে করোনা বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন কয়েক হাজার মানুষ কোভিড বিধি নিষেধ তুলে নিয়ে সবকিছু খুলে দেওয়ার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা শনিবার সকালে ইস্তাম্বুলের একটি পার্কে একে একে জড়ো হতে থাকেন সাধারণ মানুষ উদ্দেশ্য করোনা বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সময় গড়ানোর সাথে সাথে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে পার্কটি তুরস্কে ফের করোনা পরিস্থিতির অবনতি হলেও সমাবেশে ছিল না স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনো বালাই সামাজিক দূরত্ব দূরে থাক মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হলেও তা চোখে পড়েনি এ সময় কোভিড বিধি নিষেধ তুলে নেওয়ার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা বলেন বৈশ্বিক বাস্তবতায় এই বিধি নিষেধের কোনো প্রয়োজন নেই মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে গেছে এভাবে লকডাউন আর বিধি নিষেধ জারি করে করোনা সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব নয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে মানুষকে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে দিতে হবে ভ্যাকসিন দিয়ে আসলে কিছু তুরস্কে দ্বিতীয় দফায় করোনা সংক্রমণ ফের বাড়তে শুরু করলে চলতি বছরের জুলাই মাসে কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হয় বর্তমানে দেশটিতে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ থেকে বিশ হাজার পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছে সংক্রমণ রোধে লকডাউন আর বিধি নিষেধের পাশাপাশি চলছে টিকা কার্যক্রম এরই মধ্যে দেশটিতে চুরানব্বই কোটি মানুষকে করোনা ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ ছেচল্লিশ বছরের মধ্যে রেকর্ড বৃষ্টিপাতের কবলে দিল্লি ডুবে গেছে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এতে ফ্লাইট বিপর্যয়ের কারণে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় জারি করা হয়েছে সতর্কতা শুক্রবার বিকেলে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চিত্র এটি পানিতে থই থই করছে চারদিক পানিতে তুলে যাওয়ায় ব্যাহত হয় বিমানবন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাতিল করা হয় বেশ কিছু ফ্লাইট এতে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি জানায় দিল্লিতে এক হাজার মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে যা বিগত ছেচল্লিশ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড এর আগে উনিশশো সালে দিল্লিতে এক হাজার একশো পঞ্চাশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল যাবি থোড়ি সি বাড়ি যাতে পুরো পুল ভর যাতে গাড়ি ঘোড়া আনে অনেকে বহু যায় তাকলি বোঝাতে এদিকে টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানায় শুক্রবারের মতো শনিবারও দিল্লিতে ভারী বৃষ্টিপাত হয় শুধু বিমানবন্দর নয় এর পার্শ্ববর্তী আরও কিছু এলাকা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল খুব প্রয়োজন না থাকলে বাসিন্দাদের বাড়ির বাইরে বের হতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দপ্তর জারি করা হয়েছে সতর্কতা রাহানুল রানা সময় সংবাদ চীনের রোবট শিল্পের প্রসার দ্রুত বাড়ছে কত বছরের চেয়ে এবার বাড়বে ত্রিশ শতাংশ এমন পূর্বাভাস দিয়েছে 
দেশটির রোবট বিশেষজ্ঞরা বেজিং এর বিশ্ব রোবট সম্মেলনে আসা বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরাও জানান চলতি বছরের প্রথমার্ধে খুব দ্রুত বেড়েছে রোবটিক্স ইন্ডাস্ট্রির আকার ঘর গৃহস্থালী থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বয়স্ক মানুষের দেখভাল কিংবা স্বাস্থ্যসেবা সহ বিভিন্ন কাজে দিন দিন বাড়ছে নানা ধরনের যন্ত্র ও যন্ত্রমানবের চাহিদা এই ক্রমবর্ধমান রোবট শিল্পের প্রসারে শুক্রবার চীনের বেইজিংয়ে বসেছে বিশ্ব রোবট সম্মেলন যেখানে দেখা মিলছে নানা কাজে পটু সব যন্ত্রমানব বা রোবটের মেলায় আসা এক রোবট কোম্পানির প্রতিনিধি জানান সব ধরনের কাজেই রোবটের ব্যবহার বাড়ছে গৃহস্থালীয় বাণিজ্যিক সব ধরনের কাজেই রোবটের চাহিদা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে আমার মনে হয় চীনের পুরো রোবট শিল্পের একই অবস্থা অর্থাৎ মানুষের কাজে বাড়ছে রোবটের চাহিদা চাহিদার নিরিখে চলতি বছরেই চীনের রোবট শিল্পের প্রসার গত বছরের চেয়ে ত্রিশ শতাংশ বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন দেশটির রোবট বিশেষজ্ঞরা পাঁচ বছর ধরেই চীনের বাণিজ্যিক কাজে রোবটের ব্যবহার বাড়ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি স্বাস্থ্যসেবা খাত বয়স্ক নাগরিকদের দেখভাল করা সহ নানান কাজে রোবটের চাহিদা বাড়ছে দ্রুত গতিতে রোবট সম্মেলনে আসা বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা জানান চলতি বছরের প্রথমার্ধে রোবট শিল্পের প্রসার খুব দ্রুত বেড়েছে এর কারণ হিসেবে রোবট কোম্পানির অনুকূলে চীনা সরকারের নীতি সহায়তা ও পরিবেশ সুরক্ষায় দেশটির পরিকল্পনাকে সামনে রাখছেন তারা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ অবশেষে আলোর বুক দেখতে যাচ্ছে পদ্মাপাড়ের মনোরম পানিকঞ্জ ক্রিকেট স্টেডিয়াম পাটুরিয়ায় স্টেডিয়াম তৈরির জায়গা পরিদর্শন শেষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল জানান চলতি সপ্তাহেই শুরু হবে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ দু সালের মধ্যে বিশ্বমানের স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে পারলে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনে এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন মানিকগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য নাইমুর রহমান দুর্জয় মানিকগঞ্জ ঘুরে এসে মেহেদি নাইমের রিপোর্ট পদ্মার পার ঘেসে গড়া হবে একটি বিশ্বমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম স্বপ্নটা সত্যি করতে মানিকগঞ্জে পাটুরিয়াঘাট সংলগ্নে পঁচিশ দশমিক ছিয়ানব্বই একর জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয় কয়েক বছর আগে করোনার কারণে এতদিন জায়গা পরিদর্শন করে পাকা কথা দেয়া হয়নি এবার সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটল প্রধানমন্ত্রীর চাওয়াতেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্টেডিয়াম তৈরির স্থান পরিদর্শন শেষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জানান চলতি অর্থ বছরে শুরু হবে স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ পদ্মার পারে হয় পার ভেঙে যাবার ঝুঁকি আছে তাই মাটি ও স্থানের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে এক সপ্তাহের মধ্যে মাটিটা কার্যকর কিনা বা এটা কত নিচে কি পরিমাণ যেতে হবে সকল কিছু পরীক্ষা করেই আসলে এটা করতে হয় সাধারণত এটার জন্য হয়তো তিন থেকে ছ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে জায়গা অনুযায়ী তো সে অনুযায়ী সেটা হলে আমার মনে হয় যে স্টেডিয়াম প্রক্রিয়া শুরু করা যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী নিজে এটা ডিক্লেয়ার করেছেন তা আমি মনে করি এই অর্থ বছরে আমরা চেষ্টা করব। मनोनयी ढाकार प्राकृतिक मनोरम क्रिकेट स्टेडियम खुले दी नाना सम्भवनार दुआर तब दीर्घ सूत्रा का उठते ना पारे खरच बाढ़ प्रकल्प अवशेषे पद्मार तीर घेसे तैरी तो हो विश्वमान स्टेडियम स्थानीय प्रतनिधि परिदर्शन शेषे आश्वास मिलल द्रुत निर्माण क्या शुरू ये मानिकगंजबास दीर्घद स्वप्न एब आलोर मुख देखते जा मानिकगंजे पाटुरिया मेहदी नईम समय স্কুল কলেজের পাশাপাশি শুরু হচ্ছে ক্রিকেট একাডেমির প্রশিক্ষণ মুন্সীগঞ্জের মীর কাদিম মাঠে গ্রিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ক্রিকেট একাডেমির খুদে ক্রিকেটাররা অনুশীলন করছে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে উজ্জ্বল 
সাদিয়া আপনি যেমনটি বলছিলেন যে এই যে ধলেশ্বরী তীরের যে মিরকাদিমের গ্রিন ওয়েলফেয়ার মাঠ সেখানে এই সরব হয়ে উঠেছে দীর্ঘদিন পরে এই ক্রিকেট মাঠ এবং এখানে আপনাকে যদি আমি একটু দেখাতে পারি যে শিশুরা কিন্তু এখানে এসছেন ক্রিকেট প্রশিক্ষণ নিতে এবং এই ক্ষুদে ক্রিকেটারদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে আর আগে যারা এসেছেন তাদের আগেই বরণ করা হয়েছে আপনারা দেখছেন যে মাঠে কিন্তু এখন সরব এই ক্রিকেটারদের ব্যাট বলে কিন্তু তারা ঘাম ঝরাচ্ছেন এবং এখানে যারা কোচ রয়েছেন এখানকার যারা ম্যানেজার রয়েছেন সংগঠক রয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু একটা আলাদা আজকে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং শিশুরা এসেও কিন্তু খুব তারা অত্যন্ত আনন্দিত যে দীর্ঘ সময়ে তারা খেলার মাঠ থেকে দূরে ছিলেন এবং এই কারণে কিন্তু তাদের নানা রকম চ্যালেঞ্জ ছিল একাডেমি খোলা রাখার চেষ্টা করা হলেও কিন্তু নানা কারণেই বা শিশুরা এখানে আসছিলেন না অভিভাবকরা তাদের পাঠাতে বাধা দিচ্ছিলেন এই কোভিডের যে এই চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জের কারণে কিন্তু এরপরে কিন্তু আজকে যে সারা দেশে স্কুল কলেজ খুলেছে একই সঙ্গে কিন্তু এই একাডেমি খুলেছে এবং এই একাডেমিতে যে সরব যে তাদের কর্মযজ্ঞ সেটি আমরা লক্ষ্য করছি কোথাও ব্যাট কোথাও বল এবং এই প্রক্রিয়াগুলো কিন্তু দীর্ঘ সময় মাঠে ছিল এবং এই যে গ্রিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ক্রিকেট একাডেমিটি মুন্সিগঞ্জ একটি প্রাচীন ক্রিকেট একাডেমি যেটি উনিশশো পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ সালে স্থাপিত এবং এখন কিন্তু জাতীয় এ দলের একজন খেলোয়াড় এই ক্রিকেট একাডেমির এবং এই যে প্রক্রিয়াগুলো আছে সেখানে তারা বলছিলেন যে প্রথম বিভাগে যে প্রথম বিভাগে চারজন খেলছেন এই একাডেমি থেকে এবং এখানকার যে দ্বিতীয় সেকেন্ড ডিভিশন ক্রিকেট লিগ যেটি ঢাকায় চলছে সেখানে কিন্তু দশজন ক্রিকেটার এখান থেকে আছেন এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন গাজী আশরাফ লিপু তিনি কিন্তু এই জনপদের সন্তান এবং ফারুক যিনি নির্বাচকের দায়িত্বে ছিলেন তিনিও কিন্তু এখানকার সন্তান এবং এখানে যে এখন ক্রিকেটের কাউন্সিলর হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করছেন জুনায়েদ হোসেন তিনিও কিন্তু নানাভাবে এই ক্রিকেট একাডেমিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা এই একাডেমির যে যিনি কোচের দায়িত্ব পালন করছেন রনি খান চিতা আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইব যে দীর্ঘদিন পরে আপনার একাডেমি চালু হয়েছে এবং আপনার কি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন আসসালামু আলাইকুম আমি আমরা আল্লাহর কাছে লক্ষ্য করি শুক্রিয়া যে করোনা মহামারীর পর আমরা প্রায় বিগদিন বছরখানির পর আমরা একাডেমিটা রানিং করেছি আমাদের মূলত উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের বয়সভিত্তিক নিয়ে চোদ্দ ষোলো আঠারো বছরের ছেলেদের নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা আমরা কিভাবে এই ছেলেদেরকে ডিভিশন পর্যায়ে বা ঢাকা পর্যায়ে বা জাতীয় পর্যায়ে কিভাবে খেলানো যায় হ্যাঁ জেলা ক্রীড়া সংস্থায় একটা ভালো ডিসিশন নিয়েছে যে অক্টোবর থেকে একটা আমার মুন্সিগঞ্জ লিগ শুরু করতেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যে লিগগুলো যদি চালু থাকে তাহলে এই ছেলে পেলেগুলো একটা ভালো পর্যায়ে খেলার একটা ই পায় হ্যাঁ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানতে চাইব যে এখানে একজন সংগঠক হচ্ছে আছেন অভিজিৎ দাস ববি তার কাছে জানতে চাইব যে এই যে দীর্ঘ সময়ের একটা গ্যাপ এই গ্যাপকে পূরণ করবার জন্য এই ক্রিকেটারদেরকে কিভাবে আপনারা চেষ্টা করছেন যে তাদের এই গ্যাপটা পূরণ করতে যে দীর্ঘ একটা সময় তারা কিন্তু একাডেমির বাইরে ছিলেন একটু যদি আমাদেরকে জানাতেন আর আমাদের এই কোভিড নাইনটিনের কারণে দীর্ঘদিন যে বন্ধ ছিল এই ক্রিকেট একাডেমির প্রশিক্ষণ এখন স্কুল কলেজ যেমন করে খুলে গেছে ছাত্রছাত্রীরা উৎসমুখর পরিবেশে স্কুলে যাচ্ছে আজকেও এই ক্ষুদে ক্রিকেটাররা ক্ষুদে ক্রিকেটাররা এসছে এই ক্রিকেট একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবার জন্য আমি কোচ ম্যানেজার এবং প্রশিক্ষণ যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাবো তারা যেন নিয়মিত এসে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাইলে এই গ্যাপটি পূরণ হবে ধন্যবাদ এখানে জেলা ক্রিকেটের যিনি দায়িত্ব প্রাপ্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের থেকে মাকসুম আলম তিনি এখানে আছেন এই একাডেমির কিন্তু তিনিও তদারকি করছেন আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইব যে আপনারা এই যে ক্ষুদে ক্রিকেটার যারা আছেন তাদের কি সম্ভাবনা দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এই বছর এই মাস থেকে আমাদের পারমিশন দিয়েছেন যে প্র্যাকটিস করার পর এই করোনার পর থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে সামনে আমাদের এজ গ্রুপের খেলা শুরু হবে প্লাস আগামীতে মাসে আমাদের মুন্সিগুঞ্জ অনেক বছর পর লিগ শুরু হচ্ছে এটা একটা খুশির খবর আর একটু আমরা আন্ডার ফোরটিন আন্ডার ফিফটিন সিক্সটিন এইটিনের জন্য টিম তৈরি হচ্ছে করার জন্য আমরা এই মাস থেকে প্র্যাকটিস শুরু করেছি আশা করি এবার মুন্সিগঞ্জের রেজাল্টটা হয়তো অন্য সময় থেকে ভালো হবে 
ধন্যবাদ আপনাকে তো এই যে এই মুন্সিগঞ্জ কিন্তু একটি ক্রিয়া ঐতিহ্যের জেলা আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম যিনি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন মোশারফ হোসেন খান কিন্তু এই জেলার সন্তান এবং এখানে কিন্তু এই উপমহাদেশের প্রথম যিনি ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সে ব্রজেন দাস তিনিও কিন্তু এই জেলার সন্তান এবং এইখানকার যে অনেক ক্রিয়া ঐতিহ্য রয়েছে সেই ক্রিয়া ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য কিন্তু এখানে নানা রকম তৎপরতা রয়েছে তবে যে জেলা ক্রিয়া সংস্থা এবং এখানকার যে ক্রিয়া সংগঠনগুলো রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে কিন্তু নানা রকম প্রশ্ন রয়েছে ক্রিয়াবিদদের যে এখানে নিয়মিত লিগ এবং অন্যান্য ক্লাবগুলোকে সরব করার ক্ষেত্রে কিন্তু ভূমিকা রাখা দরকার তো এই ছিল মুন্সিগঞ্জের ক্রিকেট একাডেমির যে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে তার সব শেষ মুন্সিগঞ্জ থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল আবার স্কুল খোলা প্রসঙ্গ চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে নগরের মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে শফিক যেটি বলতে পারি দীর্ঘ দেড় বছর পর অবশেষে চট্টগ্রামে যে স্কুল কলেজ এবং যে কলু রয়েছে সেগুলো অবশেষে খুললো সকাল থেকে আমরা দেখেছি আসলে ক্যামেরা মাধ্যমে দেখাচ্ছি সকাল থেকে চট্টগ্রামের এই যে মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা আসছেন তাদেরকে কিন্তু বিভিন্নভাবে কিন্তু অর্থাৎ ঢোকার পথে কিন্তু তাদেরকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি এবং যে শিক্ষার্থীরা আসছেন তাদের তাপমাত্রা কিন্তু মাপা হচ্ছে আপনার এই ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় আছে সেখানে এবং অভিভাবক যা যারা এসেছেন তাদেরকে কিন্তু ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে বাইরে রাখা হয়েছে আপনাকে আমি বলি আজকে কিন্তু এই যে এই এই স্কুলে কিন্তু তিনটি শ্রেণীতে তিন তিনটি ক্লাসে কিন্তু দুটি ক্লাস তিনটে শ্রেণীর দুটি ক্লাস হবে এখানে ক্লাস ফাইভ ক্লাস সেভেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আজকে এখানে এই স্কুলে আসছেন এবং তারা দুটি করে ক্লাস করবেন এখন সাতটা চল্লিশ থেকে একটি ক্লাস আরম্ভ হবে এরপর কিন্তু আটটা বিশে শেষ হবে এবং আবার আটটা বিশ থেকে নয়টা পর্যন্ত এবং দশটা থেকে আবার দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত কিন্তু আরেকটি ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে আপনাকে যদি একটু ক্লাসের দিকে একটু যাওয়ার চেষ্টা করি বিভিন্ন যে ক্লাসগুলো রয়েছে ক্লাসগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু শিক্ষার্থীদের একবারে ভরপুর বলা যায় তারা কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই কিন্তু ক্লাসে তারা বসেছেন আপনাকে একটু দেখাই এই যে এখানে সপ্তম শ্রেণী যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তারা কিন্তু ইতিমধ্যে তারা ক্লাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কিন্তু তারা ক্লাসে বসেছেন আপনাকে যেটি বলে আপনারা জানেন যে গত মহামারীর গত বাংলাদেশে আটই মার্চ কিন্তু প্রথম শনাক্ত হয় এরপরে কিন্তু সরকারিভাবে কিন্তু সতেরো মার্চ থেকে শুরু হয় সতেরো মার্চ থেকে কিন্তু চট্টগ্রাম সারা দেশে যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় পরবর্তীতে প্রথম বন্ধ হয় সতেরো মার্চ অর্থাৎ তেরো দিনের জন্য যে বন্ধ ঘোষণা করে এরপরেই কিন্তু তিরিশ মার্চ পর্যন্ত সে বন্ধ ছিল এরপরে কিন্তু ধাপে ধাপে কিন্তু সেই বন্ধ কিন্তু স্কুল কলেজগুলো বন্ধ থাকে শিক্ষা অভিভাবকরা কিন্তু বিভিন্ন সময় কিন্তু সেই স্কুল কলেজ খোলার কথা বললেও কিন্তু সরকার কিন্তু করোনা মহামারীর বিভিন্ন করোনা মহামারীর বারবার কিন্তু ধাপে ধাপে বাড়াই কিন্তু আর স্কুল এগুলো খুলতে পারেনি অবশেষে দীর্ঘ দেড় বছর পর অর্থাৎ এক বছর পাঁচ মাস পঁচিশ দিন পর কিন্তু স্কুলগুলো খুলেছে এবং তাদের জন্য প্রায় উনিশ দফা এখানে উনিশ দফা সুপারিশ করা হয়েছে যেগুলো তারা নির্দেশনা মেনে চলবে অর্থাৎ ঢোকার পথে কিন্তু তাদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিতে হবে এবং তাপমাত্রা মাপে মাপতে হবে এবং পাশাপাশি যে তারা যাদের যাদের যে নানা সমস্যা রয়েছে বিশেষ করে ঢোকার পথে অভিভাবকদের ভিতরে রাখার যে নির্দেশনা আছে সেগুলো মানতে হবে এবং ক্লাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কিন্তু সেই ক্লাসগুলো করতে হবে তো সব কিছু মিলিয়ে যেটি বলতে পারি চট্টগ্রামে কিছুক্ষণ আগে থেকে অর্থাৎ এখন থেকে দুই মিনিট পর কিন্তু ক্লাস শুরু হবে এবং এখানে তিনটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কিন্তু ক্লাস সেভেন ক্লাস ফাইভ এবং ক্লাস দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখানে ক্লাসে অংশ নেবেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত ছিলেন রিপোর্টার শফিকুল আলম স্কুল কলেজ খোলার বিষয়ে জানাতে এই মুহূর্তে ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আছেন সহকর্মী লোটাস রহমান সোহাগ সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে সোহাগ ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন সারা দেশের ন্যায় ঝিনাইদহ কিন্তু প্রায় দেড় বছরের পর স্কুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু হয়েছে আজকে আমি এখন আছি জেনেদার সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এখানে আমি সকাল থেকে এসে দেখেছি যে শিক্ষার্থীরা 
কিন্তু নির্ধারিত ক্লাস এই যে সকাল 7:30 টার আগ থেকে কিন্তু শিক্ষার্থীরা স্কুলে কিন্তু এসেছে তাদের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ কাজ করছে শিক্ষার্থীদের সাথে আমি যেটা কথা বলেছি যে দীর্ঘদিন ধরে পরে তারা যায় প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রিয় বন্ধুদের সাথে দেখা করতে আর আমি যদি আপনাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি জেনে দেয় যে সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস চলছে সেখানে এই দশম শ্রেণীর এই ক্লাস এখানে এই এই বিদ্যালয়ে মোট দশম চতুর্থ এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস চলছে এবং প্রথম সকাল সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হবে চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাস সকাল দশটায় দশটায় হবে তো আমি এখানে শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছি শিক্ষক আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ তাদের স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে তারা কিন্তু তারা কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তারা শিক্ষকরা শিক্ষার্থীরা যখন স্কুলে প্রবেশ করছিল তাদের তারা কিন্তু তাদেরকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ মাস্ক বিতরণ করেছিল এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে দূরত্ব বজায় রেখে তারা ক্লাস পাঠদান করাবে বলে শিক্ষক আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের এখানে একজন শিক্ষক আছেন এই স্কুলের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমরা যদি তার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করি তিনি আমাদেরকে একটু জানাবেন আচ্ছা আপনি আমাদের একটু জানাবেন যে আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের প্রস্তুতি স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়টা আসলে কতটুকু আপনারা जीवाणुमुक्तरा छात्र समय मत बेस पड़े आसा अपनी देखते ही स्कूल खूब आनंद छात्र काना काना पूर्ण हो गए छात्र गेट थे फूल फूल दिए बरण कर नहीं एखने सर्वत्म स्वास्थ्य विधि माना हम स्वास्थ्य विधि जो उन्नीस पॉइंट परिपत्र जो दाड़ी हो शिक्षा मंत्रणालय शिक्षा अधिद्तर और स्वास्थ्य मंत्रणालय से पूर्ण प्रस्तुति नहीं छात्र के क्लस पाठदान कर ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি শুনছিলেন যে যে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেই ক্লাস চলছে এই ক্লাসটা প্রথম দিকে কিছুটা উপস্থিতি কম বলে আসলে আমরা যেটা দেখতে পেরেছি এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্যবিধি কতটা মানা হবে ক্লাসের যে বিষয়টা সেই সেই কাজটা তারা কতটুকু করাতে পারবে সেটা কিন্তু এখনো দশ যারা অভিভাবক আছে তাদের মধ্যে সংসার গ্রাস করছে যে তারা স্কুলে আসবে কিনা আসলে একটি প্রতিষ্ঠানে যেই সংকট স্থান সংকটটা বেঞ্চের সেই বিষয়ে বিষয়ে কিন্তু তারা এখনো দ্বিধা দ্বন্দে আছে বলে কিন্তু অনেক দশ অভিভাবক আমাদেরকে জানিয়েছেন তো আমরা আসলে এটা বলতে পারি যে প্রথম দিনে কিন্তু শিক্ষার্থীদের মাঝে এক ধরনের উৎসব বিরাজ করছিল এক ধরনের আনন্দ বিরাজ করছিল তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছিল যে প্রথম এতদিন পরে যে প্রায় দেড় বছর পরে প্রিয় শিক্ষক প্রিয় বন্ধুর সাথে তারা দেখা করতে পারছে ক্লাসে যুক্ত হতে পারছে এই জন্য কিন্তু তারা খুশি তো আশা করছে আশা করে শিক্ষার্থীরা আশা করছেন যে এবং অভিভাবক আশা করছেন যে আগামীতে এই ধরনের পরিস্থিতি লকডাউনের মতো কঠোর পরিস্থিতি যেন কঠোর লকডাউনের মতো পরিস্থিতি যেন আবার শিকার না হয় এই জন্য শিক্ষক অভিভাবক অভিভাবক এবং শিক্ষক যারা আছে তারা কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে তারা পাঠদান করাবেন শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুলে আসবেন এইটা কিন্তু তারা আশা করছে সচেতন মহল বলছেন যদি সরকারের এই কঠোর পরিস্থিতিতে কঠোর লকডাউন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের মতো আবার সিদ্ধান্ত যেন না আসতে হয় এই জন্য আসলে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবকদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কিন্তু সচেতন হতে হবে তবেই কিন্তু সরকারের এই এই সিদ্ধান্ত থেকে কিন্তু সরকার সরকার নিবে না যে আবার আবার কঠোর লকডাউন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের মতো সিদ্ধান্ত কিন্তু তারা ফিরবে না তো এক্ষেত্রে সচেতন মহল স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে সামাজিক দূরত্ব মানার বিষয় এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ মাস্ক পরিধানের যে বিষয়টা সেটা যদি তারা নিশ্চিত করে তবেই কিন্তু তারা এই করোনার এই সংক্রমণ করোনার সংক্রমণ কিন্তু রোধ করা রোধ করা সম্ভব তো শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সাথে আমরা যেটা কথা বলেছি তারা কিন্তু তারা তারা কিন্তু আশা করছেন যে এই স্বাস্থ্যবিধি মানাটা শতভাগ নিশ্চিত হবে এবং সরকারি বিধি নিষেধ তারা কঠোর মেনে চলবে এবং সেই পরিস্থিতি লকডাউনের মতো পরিস্থিতি আর ফিরতে হবে না তো এই ছিল ছাদিয়া চিনাইতে সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় থেকে আমার কাছে স্কুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পাঠদানের সর্বশেষ ঝিনাইদহ থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী লোটাস রহমান সোহাগ 
উৎসব মুখর পরিবেশে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার গোহালা নদীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা নানা রঙের বাহারি সব নৌকা নিয়ে বাইচালরা অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায় আর এই নৌকা বাইচ উপভোগ করতে সকাল থেকে এই নদীর দুধারে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢল নামে এদিকে প্রতি বছর এমন আয়োজন করা হবে বলে জানান আয়োজক কমিটি সিরাজগঞ্জ থেকে রিঙ্কু কুন্ড রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন সকাল থেকে সব বয়সে নারী পুরুষ ভিড় করতে থাকে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার দহকুলা গ্রামের গোহালা নদীর দুধারে দূর দূরান্ত থেকে নৌকা নিয়ে আসতে থাকে দর্শকরা আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য নৌকাবাইজ দেখতে এমন সমাগম স্থানীয় তরুণ সংঘ আয়োজিত নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে সিরাজগঞ্জ ছাড়াও আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বাইচালরা নদীর ঢেউয়ের তালে তালে বৈঠার ছলা ছলা শব্দ আর বিভিন্ন বাদ্যের বাজনায় এগিয়ে চলে এক একটি নৌকা কার আগে কে শেষ সীমানায় পৌঁছে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার জিতবে তাই নিয়ে ব্যস্ত বাইচালরা দীর্ঘদিন করোনার প্রভাবে ঘরবন্দি থাকার পর এমন আয়োজন দেখে মুগ্ধ দর্শকরা ছোটবেলায় নৌকাবাইজ দেখছি খুব সুন্দর আমরা নদীর পাড়ে দাঁড়া থাকতাম ছোটবেলায় বাবার সাথে করোনার সময় এত সুন্দর নৌকাবাইজ হয়েছে এই জন্য দর্শক খুশি এবং আমি অনেক খুশি এখানকার নৌকাবাইজ মনোরম পরিবেশ খুবই ভালো এত সুন্দর নৌকাবাইজ কোনো দিন দেখা হয় নাই এদিকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পেরে খুশি বাইচাল রাও বিজয় আমাদের অনেক অন্যরকম আনন্দ লাগতেছে শুধু আমার না সবারই খুব মানে আনন্দ লাগতেছে আর সত্তর জন বাইজাল আছি ভাই একই গ্রামের আরো দশ জন আমাদের মনে হয় যে ট্রেনিং দেওয়া আছে খুব আনন্দ লাগতেছে খালি আমার এই নাসির এক্সপ্রেস খালি এই দোকুলে না সাথে এই ভাবতে বাজতেছি কুষ্টিয়া বাজতেছি বেলকুশি বাজতেছি সিরাজগঞ্জ কলকাতা বাজতেছি নতুন প্রজন্মকে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করে দিতেই এমন আয়োজন বলে জানান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সেই সাথে এমন আয়োজন প্রতি বছর করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি গ্রাম বাংলার সাথে মাটি মানুষের সাথে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি জড়িত সেগুলি সবগুলি কিন্তু উল্লাপাড়াতে পালিত হয় এবং আমরা প্রত্যেক বছরই এগুলি পালন করি সকলকে নিয়ে পালন করি গত এক সেপ্টেম্বর শুরু হয় নৌকাবাইজ প্রতিযোগিতা ফাইনাল খেলায় কোষা ও পাঁচি বিভাগে মোট বিশটি নৌকা অংশগ্রহণ করে তিস্তা নদীতে মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘন্টায় ছেচল্লিশ কিলোমিটার সাঁতরে প্রথম হলেন বগুড়ার দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাব্বি লালমনিরহাটের দোয়ানিতে তিস্তা ব্যারেজ থেকে সাঁতার শুরু করে চোদ্দ জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে রংপুরের মহিপুরে শেখ হাসিনা দ্বিতীয় সড়ক সেতুর কাছে পৌঁছান রাব্বি সকাল নয়টা বিশ মিনিটে তিস্তা ব্যারেজ থেকে ছোটখাটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাঁতার শুরু করেন দেশের ষোলো জন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু সবাইকে পেছনে ফেলে বগুড়ার রাব্বি যখন লক্ষ্যে পৌঁছায় তখন তিস্তা নদীর দুই পারে মানুষের ভিড় বাংলা চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে রাব্বি অর্জন করল দেশের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব স্রোত আসছে অনিজার স্রোত নাই কিন্তু আমার অনিজা পাক রয়েছে একটা বড় পাক রয়েছে সে পাক আমি পড়েছিলাম কীরকম চাপ সেটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি ওইটাও পার হয়ে চলে এসেছি এমন ফিনিশিং দিয়েও আমি অনেক খুশি আমার মনে অনেক খুশি লাগতেছে ছেচল্লিশ কিলোমিটার এটাতেও আমি বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে এটা পুরোটা কমপ্লিট করতে পারছি তো খুবই ভালো লাগছে আমি চাই আমাকে দেখে দেখে আরও অনেক মেয়েরা আসুক পেশা আমি কিন্তু সাঁতারু না আমি একজন ব্যাংকার একমাত্র নারী প্রতিযোগী মিতু ছয় ঘন্টা এক মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ডে পাড়ি দিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেন তিস্তা এরকম একটা খেলা সাঁতারু আসতেছে ডালিয়ার থাকি এই মহিপুর ব্রিজে আমাদের এটা দেখার জন্য গ্রামের সবাই লোক ভাঙি যাচ্ছে দেখার জন্য এত বড় নদী যে মহিন ডালিয়ার থেকে আসলো ছেলেটা কিভাবে আসলো আমরা দেবনে এই ধরনের দেখি নেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে রংপুরের জেলা প্রশাসন তিস্তায় আমরা দেখেছি যেমন পশু স্রোত অনেক জায়গায় যেমন ভাঙন আবার সাঁতারুরা বলেছে অনেক জায়গায় পানি একেবারেই নাই তা এই যে তিস্তার এই বিষয়টাও কিন্তু আমাদের এই সাঁতারের কারণে আমরা তিস্তা সম্পর্কে আরও বেশি জানারও আমাদের সুযোগ হয়েছে তা এটা আমাদের সত্যিকার অর্থে মুজিব বর্ষ এবং শেখ কামালের স্মৃতির প্রতি আমরা উৎসর্গ করেই আমরা এই সাঁতার আয়োজনটা করেছি
বিকেলে মহিপুর ঘাটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য বশির রহমান রাঙ্গা রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর ভোরের সময় শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দীর্ঘদিন পর আজ প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরে উঠবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা বিধি নিষেধ না মানলে প্রয়োজনে আবারও বন্ধ ঘোষণা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ভাঙনের কবলে কুড়িগ্রামে তিস্তা পাড়ের চল্লিশ কিলোমিটার এলাকা নদী গর্ভে বিলীন তিনশো বাড়িঘর দিশেহারা নদী পাড়ের মানুষ গাজীপুরে তীব্র গ্যাস সংকট প্রভাব পড়েছে শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় লোকসানের মুখে মালিক পক্ষ এলএমজি আমদানির কথা বলছে তিতাস এ ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়